Assalamualaikum students. Today we are going to study computer of class eight. So let's begin. So here it is contents list. Unit number one: Introduction to a computer network on page number four. So let's start. So here it is. Its index of unit number one. इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से पेज पर कौन सा वाला टॉपिक है तो चले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूजुअली रेफर्ड टू एज नेटवर्क सिंपली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड केबलिंग विच टूगेदर अलाउज मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस टू शेयर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन अब एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो सिंपली हम उसे नेटवर्क भी कह सकते हैं ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है कॉम्बिनेशन है जिसमें केबल्स थ्रू होती हैं ताकि वो एक साथ हमारे नेटवर्क शो नेटवर्क बन सके सो द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग टू कंप्यूटर्स विद वन एंड अदर रिलेटिवली लार्जर नेटवर्क मे कंसिस्ट ऑफ एज मैनी कंप्यूटर एज आर कंटेन इन अ बिल्डिंग इवन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ अ सिटी कैन बी लिंक टूगेदर टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन यू इमेजिन दैट इवन ऑल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड कैन बी लिंक इन अ सिंगल नेटवर्क अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स आते हैं वो आता है आते हैं दो और ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं वन ऑन वन परपजेज ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क आर इस्टेब्लिश फॉर द फॉलोइंग परपजेज अब जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए बनाए गए हैं A network allows users to share files among different computers on a network. Files are usually shared through the server. This can be done by using other networks' files also. अब जो हमारा पहला use है वो है हमारा sharing files मतलब files को इधर उधर भेजना तो हमारा जो network होता है वो हमारे user को permission देता है कि हम एक जगह से एक computer से different जगहों पर different computers में हम files share कर सकें तो हम दूसरे networks files भी हम भेज सकते हैं इसमें नंबर टू शेयरिंग डिवाइजेस डिवाइजेस सच एज प्रिंटर डिस्ट्राइज मोडेम जी टी सी कैन बी शेयर बाई ऑल यूजर्स इट सेव्स द ट्रबल फॉर इंस्टॉलिंग डिफरेंटली फॉर ईच यूजर इन दिस वे इट सेव्स मनी ऑल्सो अब हम अपनी जो डिवाइजेस होती हैं कंप्यूटर की वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि मतलब एक कंप्यूटर में अगर हम वो डिवाइस अटैच करेंगे तो फिर वो सारे ही कंप्यूटर्स में हमारी अटैच होगी और इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे नंबर थ्री इज शेयरिंग प्रोग्राम्स प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड शीट्स और डेटा बेस कैन बी शेयर अमंग यूजर्स यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द सेम सॉफ्टवेयर ऑन ईच कंप्यूटर सेपरेटली दिस सेव्स डिस्क स्पेस अब हम जो हैं इससे प्रोग्राम्स भी अपने शेयर कर सकते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो या स्प्रेड शीट डेटा बेस या जो भी सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हर जगह पर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते इससे हमारे डिस्क का इस्पेस भी बचता है नंबर फोर इज कम्युनिकेशन यूजर्स कैन कम्युनिकेट विच ईच विथ ईच अदर ऑन अ नेटवर्क दिस फीचर ऑफ अ नेटवर्क इज यूज मोस्टली ऑन द इंटरनेट नेटवर्क मेल कैन बी इन इंस्टेंटनीसली डिलीवर टू ऑल यूजर्स अब जैसे कि हमारा यूज कम्युनिकेशन हैं तो वो भी हम एक दूसरे के पास कर सकते हैं जैसे कि एक मेल आता है तो वो सभी यूज़र्स के पास एक नेटवर्क में शो होगा जितने कंप्यूटर्स भी वो ऐड होंगे और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा इंटरनेट पर होता है नंबर फाइव डेटा प्रोटेक्शन नेटवर्क यूजर्स यूजली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन एट मल्टीपल लोकेशन द फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द नेटवर्क डज नॉट रिजल्ट इन डेटा लॉस नेटवर्क देयर फॉर आर द आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग डेटा अब जैसे कि आम तौर पर हम कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन की कई जगहों पर तो हमारा अगर एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क का अगर वो काम नहीं कर पाता तो इस ऐसे हमारा डेटा लॉस नहीं होगा बल्कि हमारे दूसरे कंप्यूटर के पास वो सेव होगा
नंबर फोर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क काम का डिस्ट्रीब्यूशन यूजर्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग दैम इवन कॉम्प्लेक्स इश्यूज आर दस डील्ड इजीली वन यूजर डज वन थिंग एंड द अदर डज समथिंग अदर रिलेटेड टू द सेम प्रोजेक्ट अब जो एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें हम अपना काम जो है डिवाइड कर देते हैं लोगों के अंदर ऐसे वो हमारे जो बड़े मुश्किल मुश्किल काम होते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और एक अगर यूजर एक चीज़ चाहिए हो एक करता है तो दूसरा दूसरी चीज़ करता है उसी प्रोजेक्ट नंबर टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेटिंग ओवर इट आर कॉल्ड नेटवर्क कंपोनेंट्स द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेसेस कार नेटवर्क हब्स रिपीटर्स ब्रिजेस स्विचेस रूटर्स फायरवॉल्स अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं ये सारी हमें एक नेटवर्क बनाने में काम आती हैं नंबर टू इज नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क अडेप्टर और अ लेन अडेप्टर इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क केबल द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट गेट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क द पर्पज ऑफ द नेटवर्क कार्ड इज टू प्रिपेयर सेंड एंड कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन ऑन द नेटवर्क इट कन्वर्ट्स द डेटा सेंड बाय द कंप्यूटर इन टू अ फॉर्म विच कैन बी यूज बाय द नेटवर्क केबल ट्रांसफर्स दैट डेटा टू अनदर कंप्यूटर डेट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर एंड केबल इट ऑल्सो ट्रांसलेट्स द डेटा कमिंग फ्राम द केबल इन टू बाइट सो दैट कंप्यूटर सी पी यू कैन रीड इट अब ये जो एन आई सी है ये नेटवर्क अडेप्टर भी कहलाता है और लैन अडेप्टर भी ये कंप्यूटर और नेटवर्क केबल को कनेक्ट करता है ताकि कंप्यूटर जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके नेटवर्क कार्ड का काम दरअसल ये है कि वो ट्रांसमिशन और मतलब डेटा का कंट्रोल रखता है और ये सारा जो डेटा है कंप्यूटर को एक फॉर्म में यूज़ होता है जो नेटवर्क केबल से जा सके और हमारा कंप्यूटर भी उसे पढ़ सके अ नेटवर्क कंट्रोलर कैन बी बिल्ट इन इंटरनल और एक्सटर्नल द बिल्ट इन कंट्रोलर इज द पार्ट ऑफ द मदर बोर्ड द इंटरनल नेटवर्क कार्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड इट इज इंसर्टेड इन एन एक्सपेंशन स्लॉट द एक्सटर्नल नेटवर्क कंट्रोलर इज अ सेपरेट डिवाइस इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजली थ्रो अ यू एस बी पोर्ट अब जो हमारा नेटवर्क कंट्रोलर होता है वो बिल्ट इन भी होता है इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी जो बिल्ट इन होता है वो मदरबोर्ड में होता है जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड होता है वो एक्सपेंशन कार्ड के होता है वो एक्सपेंशन स्लॉट में लगता है और जो एक्सटर्नल नेटवर्क कंट्रोलर होता है वो एक अलग डिवाइस होती है जो यू के थ्रू हमारे कनेक्ट होता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेटवर्क कार्ड इज करंट यूज इज द इथरनेट कार्ड अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड इंक्लूड वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स एंड टोकन रिंग्स नेटवर्क कार्ड्स यू एस बी नेटवर्क कार्ड्स और ऑल्सो अवेलेबल अब जो हमारा उस बहुत ही कॉमन फॉर्म है नेटवर्क कार्ड का वो है इथरनेट कार्ड जो कि हर मतलब वायरलेस कार्ड के टोकन टाइप होता है और हमारे यू एस बी नेटवर्क कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं नंबर टू इज नेटवर्क हब अ नेटवर्क हब इज अ डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस टूगेदर एंड मेकिंग दैम एक्ट एज अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट अ हब डजेंट एग्जमाइन और मैनेज एनी थिंग ऑफ द ट्रैफिक दैट कम्स थ्रो इट अब जो हमारा नेटवर्क हब है वो एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस को साथ अपने कनेक्ट करता है और उन्हें एक नेटवर्क का काम करने पर करता है और जो हब होता है वो मतलब देखता नहीं है ना ही ऐसी कोई भी ट्रैफिक जो आती है उसको कंट्रोल नहीं करता नंबर थर्ड इज मॉडर्म द वर्ड मॉडर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मॉड्यूलेटर एंड डिमोल्यूडेटर इट इज़ अ डिवाइस रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू अ टेलीफोन लाइन एंड मेकिंग डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल डेटा ट्रांसमिशन ऑन अ टेलीफोन लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेवस अ कंप्यूटर कैन नॉट रिसीव एनालॉग वेवस और सिग्नल्स इट रिसीव और एंड सेंड डेटा ओनली इन डिजिटल फॉर्म डेटा फ्राम अ कंप्यूटर इज रिसीव इन द डिजिटल 
form by a modem. The modem then converts it to analog waves so that it can travel along tra telephone lines. This conversion is modulation. In analog form, the data is received by modem on the receiving computer. This modem on the receiving computer then converts the data back to the digital signals and conveys it to the receiving computer. This type of conversion is called demodulation. Demodulation is exactly opposite the modulation. Object modem hota hai, wo do words ka combination hai, demodulator or modulator. Now, this device you have two computer system ko a telephone line or data transmission ko connect karti hai. data transmission ek phone line ke for, matlab, phone line mein hoti hai jo ke analog waves ke form mein hoti hai aur ek jo computer hota hai hamara wo analog waves ya signals nahi leta wo sirf digital form mein leta hai to jo data computer mein se jo data hota hai wo digital form mein modem se aata hai aur jo modem hota hai usse wo analog analog waves may transfer karta hai taake wo phone lines may transmit ho sake aur ye jo process hai ise hum modulation kehte hain aur analog form mein jo data aap modem se ko milta hai computer se to wo usse digital signals mein dalta hai aur phir wo computers ko receive karta hai is conversion ko hum demodulation kehte hain demodulation bilkul modulation ke here it is page number 10. Here are types of modems. These are all modems ke types. Hai. A. External and internal modems. External modems. This is modem separated from the system unit in the computer case. It is connected to a serial port of the computer by means of a cable. It is connected to the telephone wall jack by another cable. Now, this is the external modem. This is not in system unit. This is the serial port. This is the connected to the cable. This is the telephone wall jack. This is the cable connected to the cable. Number two is internal modem. An internal modem is a circuit board, a modem card that can be added to the system unit of a computer. It takes one of the expansion slots. A jo hai internal modem ye ek circuit board hai jo system unit mein dal sakte hain ye ek expansion slot leta hai. Number B, standard and intelligent modems, standard modems. Most modems used today are called standard modems. These modems are usually operated by commands entered from a microcomputer keyboard. Users control the function dialing etc of a modem through the keyboard modems may use different command languages to control their functions but most modems called highs compatible use a popular language developed by a company highs microcomputer products ab jo standard modem modems hote hain wo aajkal use hote hain jo ke ek command entered program se use hote hain jo ek micro keyboard se Delta hai aur ye jo hai matlab dialing hoti hai isse aur bhi bahut saare different commands languages hoti hai jo uske kama aati hai pa ye jo hai in keyboards ko hum kehte hai highs compatible ye ek matlab popular language hai jo ek company highs microcomputer products ne ajad ki hai ye wo keyboard hai Number two, intelligent modems. Intelligent modems are also called advanced modems. These modems can accept new instructions and then respond to the commands while transmitting data and information. This is done by microprocessor, chip, and internal read-only memory ROM contained in the modem. Of course, these modems are more expensive. Now, the intelligence modems are these advanced modems and these new instructions are data ko transmit karte hain aur information ko bhi transmit karte hain ye jo sara process hota hai wo microprocessor chip se hota hai jo ke rom mein hoti hain jo modem mein available hoti hain aur zahir si baat hai ye mehenge hote hain number c is short haul and wireless modems short haul modem short haul modems are devices that transmit signals down the cable through any common port 
they sometimes are called modems eliminators because they do not require an external power source they are also called line drivers that can send data for a distance of more than one mile this type of modem can be used within or across several buildings in a company or a university campus ab jo ye short haul modems hote hain ye aise devices hain jo signals ko cable ke through common port ke through transmit karte hain aur kabhi kabhi ye eliminators ya dusre inko power source nahi chahiye hoti hai इनको इनको लाइन ड्राइवर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक माइल से ज़्यादा डिस्टेंस पर भी ये डेटा भेज सकती हैं और ये जो है एक मोडेम मतलब कुछ बिल्डिंग्स या कंपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में काम आता है पेज नंबर ट्वेल्व वायरलेस मोडेम्स वायरलेस मोडेम्स ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल्स थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ बाय यूजिंग अ केबल they sometimes are called a radio frequency modem this type of modem is designed to work with cellular technology and wireless local area network wireless modems are not yet perfected but the technology is rapid improving ab ye jo wireless modems hote hain ye data ko hawa ke through transmit karte hain instead of matlab cables ki jagah और ये जो है फ्रीक्वेंसी रेडियो मॉडर्म भी कहे जाते हैं इनको जो है वो सेलुलर टेक्नोलॉजी मतलब सेज वाली टेक्नोलॉजी के लिए बना के साथ काम करने के लिए बनाया गया है या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ और ये जो है अभी तक परफेक्ट नहीं हुए पर आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है 2.4 पॉइंट फोर द सेंडिंग डिवाइज देर दिस डिवाइज दीज आर द डिवाइज विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्राम अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट इट टू एन अदर कंप्यूटर और रिसोर्स ऑन द नेटवर्क द सेंडिंग डिवाइज मे इंक्लूड अ कंप्यूटर टेलीफोन वीडियो कैमरा ई टी सी द सेंडिंग डिवाइज इज ऑल्सो कॉल द ट्रांसमिटर और द सोर्स अब जो ये सेंडिंग डिवाइज होती हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ट्रांसमिट दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करती हैं या पे नेटवर्क का रिसोर्स है तो ये जो हैं ये जो सेंडिंग डिवाइज है ये कंप्यूटर टेलीफोन वीडियो कैमरा या ये भी शामिल होते हैं या फिर इसे ट्रांसमिटर या सोर्स भी कहा जाता है 2.5 पॉइंट फाइव द रिसीविंग डिवाइज इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव डेटा ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग डिवाइस रिसीविंग डिवाइज इंक्लूड कंप्यूटर्स ऑन द वर्क स्टेशन टेलीफोन टेलीविजन ई टी सी द रिसीविंग डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंक और रिसीवर अब जो रिसीविंग डिवाइज होती हैं वो वो डेटा हासिल करती हैं जो कि सेंडिंग डिवाइस भेजता है तो सेंडिंग डिवाइज में ये चीज़ें आ जाती हैं जो वर्क स्टेशन पर कंप्यूटर्स होते हैं टेलीफोन्स टी वगैरह और हम रिसीविंग डिवाइस को सिंक या रिसीवर भी कहते हैं पेज नंबर थर्टीन पेज नंबर थर्टीन Transmission devices. These are the devices that convert the data into a form that can travel through the transmission medium and can be received by the receiving device. These devices include modem and network interfaces card. अब ये जो transmission devices होती हैं ये data को एक form में convert करती हैं जो कि transmission medium के through travel कर सकता है receiving device से और ये devices modems और network interfaces cards इन्हें मतलब इन में आते हैं सेवन transmission medium the medium on which data travels for communication is called a communication medium this the data may travel on a cable or through wireless methods ab ye jo transmission medium hai ye data ko idhar udhar communication ke liye travel karta hai aur isko jo hai wo cable ke through bhi hum travel kar ye data travel karta hai ya fir wireless methods se bhi ye travel karta hai 
नंबर थ्री नेटवर्क रिलेशनशिप्स नेटवर्क ऑल्सो वेरी कंसिडरेबली इन टर्म्स ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन दैट नेटवर्क एंड द रिलेशन दैट टाइ दो मशीन टूगेदर अब जो नेटवर्क मतलब नेटवर्क जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं ताकि जो दूसरे मशीन हैं उनके साथ उनका कनेक्शन बना रहे 3.1 पॉइंट वन स्टैंड अलोन कंप्यूटर अ कंप्यूटर टोटली डिसकनेक्टेड फ्राम अदर डिवाइस इज टैपिकली रिफर टू एज स्टैंड अलोन मशीन अब जो एक कंप्यूटर होता है जो दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होता उसे हम स्टैंड अलोन मशीन कहते हैं कम ऑन पेज नंबर फोर्टीन peer to peer network when several computers are interconnected but no computer occupies a privileged position the network is usually referred to as a peer to peer network in this type of network every every computer can communicate with all other machines on the network but in general each one stores its own files and run its own application a peer to peer network aisa hota hai ki kuch computers jo hain wo connect कनेक्टेड हैं पर कोई भी जो है अच्छी पोजीशन नहीं हो पर नहीं है अब ये जो नेटवर्क है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर सकता है पर उनके अपनी अपनी स्टोरेज होती है अपनी अपनी एप्लीकेशंस और फाइल्स होती हैं नंबर थ्री क्लाइंट सर्वर नेटवर्क विद द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वन और मोर सर्वर्स विल परफॉर्म क्रिटिकल फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द अदर मशीन द क्लाइंट्स ऑन द नेटवर्क दिस फंक्शन माइट इंक्लूड यूजर ऑथेंटिकेशन डेटा स्टोरेज एंड द रनिंग ऑफ लार्ज शेयर रिसोर्स इंटेंसिटिव एप्लीकेशन सच एज डेटा बेस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट सी आर एम सॉफ्टवेयर टैपिकली बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलाई ऑन अ शेयर इंटरनेट कनेक्शन फॉर एक्सेस टू एक्सटर्नल रिसोर्स ऑफ द बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स अब जो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है ये एक से ज़्यादा सर्वर्स आपस में जुड़े तो होते हैं पर मतलब दूसरी मशीन के बिहाफ पर उनकी जगह पर काम करते हैं एक नेटवर्क में जिन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं और इन फंक्शंस में हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा स्टोरेज और बहुत सारे शेयरिंग लार्ज फाइल्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं तो वो हमारे डेटाबेस भी आ जाता है और सीआरएम मतलब क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आ जाता है अगर हम ये भी कहें कि पीयर टू पीयर क्लाइंट और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स जो हैं वो शेयर्ड मतलब दूसरे के इंटरनेट कनेक्शन पर चलते हैं तो ये भी सही होगा client server relationship there are many types of computer relationships in a network one is the client server relationship in this relation one central computer is connected to all computers on the network ab yahan par hamare computer relations mein bahut sare hote hain relations jisme se ek hai hamara client server relationship is relation mein हमारा जो है एक कंप्यूटर होता है वो सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क होते हैं उनका मतलब उनका उससे कनेक्टेड होते हैं देर आर ओनली टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर इन दिस रिलेशनशिप सर्वर्स एंड क्लाइंट्स एस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड हेरेक्रियल नेटवर्क दिस द डिस्टिंगशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर इज एज फॉलोज अब इनमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं एक सर्वर और क्लाइंट अब जो एक सर्वर और क्लाइंट का नेटवर्क है इसे हम हेरेक्रियल नेटवर्क भी कहते हैं जो हमारे मतलब इसमें इस क्लाइंट और सर्वर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो नीचे लिखे गए हैं फोर द सर्वर कंप्यूटर इट इज़ द सेंट्रल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इट कैन बी डिफाइंड एज द नेटवर्क कंप्यूटर दैट कंटेंस द हार्ड ड्राइव प्रिंटर्स एंड अदर रिसोर्स दैट आर शेयर विद अदर नेटवर्क कंप्यूटर्स यूजअली द मोस्ट पावर एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर द सर्वर्स इट इज़ बिकॉज एवरी यूजर ऑन नेटवर्क शेयर द सर्वर्स रिसोर्स अब यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो पूरे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का मेन हो जिसमें सारी डिवाइस कनेक्ट हों जैसे हार्ड ड्राइव प्रिंटर्स वगैरह और हमारे जो 
मोस्ट एक्सपेंसिव और जो ताकत वाले मतलब अच्छे खासे कंप्यूटर्स होते हैं वो इनके हेड्स होते हैं क्योंकि जो सारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो इनकी रिसोर्स यूज़ करते हैं नंबर फाइव द क्लाइंट और वर्क स्टेशन द कंप्यूटर दैट यूज द रिसोर्स ऑन द सर्वर आर कॉल्ड द क्लाइंट्स और वर्क स्टेशन एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट इज़ नॉट सर्वर इज अ क्लाइंट क्लाइंट आर यूज बाय इंडिविजुअल यूजर्स फॉर एवरी डे वर्क द रिसोर्स ऑफ द क्लाइंट्स डो नॉट हैव टू बी शेयर्ड नेसेसरीली इन मैनी नेटवर्क अ क्लीन लाइन ऑफ डेमोक्रेशन एग्जिस्ट बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स इन अदर वर्ड्स अ कंप्यूटर फंक्शन एज इधर अ नेट सर्वर और अ क्लाइंट एंड नोट बोथ फॉर द सेक ऑफ एन एफिशेंट नेटवर्क अ सर्वर कैन नॉट बिकम अ क्लाइंट नॉट अ कैन अ क्लाइंट बिकम अ सर्वर अब हमारा कंप्यूटर होता है वो जो है सर्वर जो हमारे होते हैं उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं या फिर वर्क स्टेशन कहते हैं अब जो भी कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में या अगर वो सर्वर नहीं है तो वो क्लाइंट हैं और क्लाइंट्स वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मतलब डिफरेंट यूज़र्स के लिए यूज़ होते हैं डेली के कामों के लिए और जो ये रिसोर्स क्लाइंट्स होती हैं उन्हें मतलब शेयर करना ज़रूरी नहीं है अब बहुत सारे नेटवर्क में एक जो होता है एग्जिस्ट मतलब सर्वर और क्लाइंट्स के बीच में एक लाइन होती है या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर कहें कि या तो एक फंक्शन में एक सर्वर है या फिर एक क्लाइंट है दोनों नहीं हो सकते फिर वो उसमें जो है मतलब एक काम करने के लिए सर्वर क्लाइंट नहीं बन सकता और क्लाइंट सर्वर नहीं बन सकता अदर यूजली स्मॉलर networks can be more even handled by allowing any computer in the network to be a server and allowing computer to be both server and client at the same time अब अक्सर जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं या फिर उन्हें कंप्यूटर से ज़्यादा मतलब काम मिल जाता है ताकि वो सर्वर से कनेक्टेड हों या फिर दोनों का काम एक ही टाइम पर हो सके क्लाउड बेस्ड नेटवर्क अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क दैट्स बिन रेपिडली गेनिंग इन पॉपुलरिटी ओवर द पास डिकेट इज द क्लाउड बेस्ड नेटवर्क इन द मॉडल एंड ऑर्गेनाइजेशन पेज अ थर्ड पार्टी वेंडर टू होस्ट डेटा एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्स ऑन द सर्वर्स एंड मैनेज दो रिसोर्स वे आ वेब ब्राउजर A cloud dependent network can be simpler, cheaper and greener than a client server network since you aren't buying, maintaining and powering your own servers. However, it is not necessarily the right solution for every organization, particularly those that handle and store sensitive client's data. Ab jo hamara cloud based network hota hai, wo matlab ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है आजकल और उसमें बहुत सारे सर्वर्स और उसमें इतना एक तीसरी पार्टी होती है जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे इन सारे कामों को मैनेज करें और ये जो हमारे सर्व क्लाउड डिपेंडेंट नेटवर्क होता है ये सस्ता भी होता है और सिंपल भी होता है पर हर कंपनी जो है इसे यूज़ नहीं कर सकती ख़ास करके वो जो मतलब सेंसिटिव मतलब जो ख़ास ख़ास काम होते हैं जो प्राइवेट चीज़ें हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सकती हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है नंबर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स अब कंप्यूटर नेटवर्कस के भी टाइप होते हैं Computer networks are divided into following three main categories on the basis of their scale and range. अब जो computer networks हैं वो इन तीन categories में divide हुए हुए हैं उनके scale और उनके range के हिसाब से मतलब उनके कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं Number वन is local area network, LAN, wide area network, MAN, metropolitan area network, MAN. अब जो local area network LAN है वो ऐसा बन सकता है अ लोकल एरिया नेटवर्क सप्लाइज नेटवर्क कैपेबिलिटी टू अ ग्रुप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लोज प्रोक्सीमिटी टू ईच अदर सच नेटवर्क आर इस्टेब्लिज इन ऑफिस स्कूल्स और होम्स ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क आर बिल्ट विद रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एस इथरनेट केबल्स नेटवर्क अडेप्टर्स एंड 
hubs specialized operating system software may be used to configure a local area network that function to link computers together and provide shared access to printers file servers and other services the transfer rate of lands is relatively higher than vans typically land coverage is about 50 to 30 300 meters most lands today are implemented using ethernet wireless lan and other more advanced lan hardware options also exist wireless lan using wi-fi technology also grow in popularity as an alternative to ethernet this type of network is called wireless local area network lan अब हमारा जो local area network होता है वो हमारा network एक group of computers को हमारे जो है वो काम करता है ऐसे networks जो हैं वो offices, schools या पे घरेओं में बनते हैं अब हर जो computer होता है उसमें एक node बांदी जाती है जो ज्यादा तर लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो मतलब इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स में नहीं बनते या फिर इतने ज्यादा उनमें हार्डवेयर इंटरनेट केबल्स या नेटवर्क एडाप्टर्स हब्स जो होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते ये मतलब आम हमारे यूज के लिए बन सकते हैं ये ये जो है ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर से लेकर 300 मीटर्स तक ये अपना डेटा जो है शेयर कर सकते हैं LAN topologies the way in which the computers and other units are connected in the network topology it is the physical layout of the network Com common LAN topologies include star bus and rings अब ये जो टॉपोलॉजीज हैं ये ऐसी हो यूनिट्स होती हैं जिन्हें वो कनेक्ट मतलब ऐसे कनेक्टेड होते हैं जिसे हम नेटवर्क टॉपोलॉजी कहते हैं ये एक फिजिकल लेआउट होता है हमारे इस नेटवर्क का कि कैसे होगा मतलब उनका लेआउट को हम टॉपोलॉजी कहते हैं पहला होता है हमारा स्टार नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स इन द नेटवर्क हैव अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट इज नॉट नेसेसरीली द सर्वर यूजुअली इट इज अ हब इफ any link in the star network fails the other links on the network are not affected if a link connected to a device such as printer fails it will of course affect the rest of the network ab hamara jo hai computer ya peripheral network hote hain jo unka ek central connection point hota hai zaruri nahi ke wo central connection point hamara server ho iska hum hamara hub bhi ho sakta hai agar koi bhi star connection mein hamara link jo hai wo fail ho jata hai तो वो दूसरे नेटवर्क्स में हमारे नहीं जाते अगर लिंक जो है डिवाइस से कनेक्टेड होता है जैसे कि प्रिंट एफ अगर फेल हो गया तो वो हमारे सारा नेटवर्क जो है वो अफेक्ट होगा उससे बस नेटवर्क इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच नोड वर्क स्टेशन और डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ मेन केबल दिस मेन केबल और लिंक इज कॉल्ड बस अब हमारे जो इसमें बस नेटवर्क्स में हर जो चीज़ होती है हर डिवाइस होती है वो एक मेन केबल से कनेक्ट होती है और उस मेन केबल को हम बस कहते हैं पेज नंबर 18 ईच एंड ऑफ द बस हैज अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर टू स्टॉप द नेटवर्क अब हर बस के एंड को एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं जो कि उसे रोक सकती है बस नेटवर्क्स परफॉर्म बेस्ट ओनली विद अ फ्यू डजन ऑफ कंप्यूटर्स इफ द बस फेल्स द एंटायर नेटवर्क बिकम्स अनयूजबल अब अगर हमारा जो बस नेटवर्क होता है उसमें से सिर्फ कुछ डजन ही हमारे कंप्यूटर्स काम आते हैं और अगर बस जो मतलब उनकी मेन लाइन होती है अगर वो ही खराब हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है किसी काम का नहीं होगा रिंग नेटवर्क अ रिंग नेटवर्क इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच नोड कनेक्ट्स टू टू अदर नेबर्स इट दस फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूस पाथ लाइक अ रिंग और सर्कल डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अराउंड द रिंग रिंग नेटवर्क टेंड टू बी इन एफिशियंट वेन कंपेयर टू स्टार नेटवर्क बिकॉज डेटा मस्ट ट्रेवल थ्रो मोर पॉइंट बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम्पल इफ अ गिवन रिंग नेटवर्क हैज 
8 computers on it to get from computer 1 to computer 4 data must travel from computer 1 through computers 2 and 3 and to its destination at computer 4 failure of any one device can take down the entire network अब हमारा जो रिंग नेटवर्क होता है वो भी एक टाइप का नेटवर्क टॉपोलॉजी है जो कि हर मतलब हमारा जो है उसमें दो नेबर्स को भी लाता है और उसके अलग एक जो मतलब उसका शेप होता है वो एक रिंग में होता है अगर एक बार ये जो है उतना सेफ नहीं होता जैसे हमारा स्टार नेटवर्क होता है जैसे कि अगर एक रिंग नेटवर्क में हमें कंप्यूटर वन से कंप्यूटर फोर तक एक हमें अपने यहाँ कोई डेटा पहुंचाना है तो डायरेक्ट वो कंप्यूटर फोर तक नहीं जाएगा वो पहले टू के पास जाएगा थ्री के पास जाएगा फिर उसकी डेस्टिनेशन मतलब कंप्यूटर फोर पर जाएगा अगर इस बीच में किसी कंप्यूटर में कोई भी हमारा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा एडवांटेजेस ऑफ लेन ऑन पेज नंबर 19 कंप्यूटर्स इन अ लेन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस वर्क स्टेशन कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स दिस इज द चीपर देन बाइंग अ प्रिंटर फॉर एवरी वर्क स्टेशन अब लेन हमारा जो है वो ऐसे भी हमारा फ़ायदेमंद होगा कि अगर हमें जैसे कि कुछ प्रिंट करना है तो हम वो एक डिवाइस में कनेक्ट करेंगे तो वो हर हर कंप्यूटर में हमारा नहीं लगेगा बस एक में लगाएंगे तो हमारा जो भी होगा जो डिवाइसेस भी होंगे उसमें से प्रिंट हमारा आ जाएगा ये सस्ता भी है वर्क स्टेशन डो नॉट नेसेसरी नीड देयर ओन हार्ड डिस्क और सी डी रॉम ड्राइव विच मेक्स दैम चीपर टू बाय देन स्टैंड अलोन पी सीज अब हमारा जो वर्क स्टेशन है हर किसी में उसका अपना जो हार्ड ड्राइव है या सी डी रॉम है उसमें जाना ज़रूरी नहीं है जो कि उससे सस्ता बनाता है जैसे हम अगर सिंपल एक पी सी लें तो Users can save their work centrally on the network on file server. This means that they can retrieve their work from any workstation on the network. They do not need to go back to the same workstation all the time. अब ये ऐसे भी है कि हम अगर एक हमारा यूज़र है वो एक कंप्यूटर पर सेव करता है कोई भी काम तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो उस ही कंप्यूटर पर जाकर वो बार बार काम देखे वो किसी दूसरे कंप्यूटर में जाकर भी वो फाइल सेव हुई हुई फाइल देख सकता है यूज़र्स कैन कम्युनिकेट विच ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन वर्क स्टेशन वेरी ईजीली अब जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से बात भी आराम से कर सकते हैं और फाइल्स भी डेटा फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आराम से वन कापी ऑफ ईच एप्लीकेशन पैकेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर स्प्रेड शीट ई टी सी कैन बी लोडेड ऑन द फाइल एंड शेयर बाई ऑल यूजर्स वन द न्यू वर्जन कम्स आउट इट ओनली हैज़ टू बी लोडेड ऑन टू द सर्वर इंस्टेड ऑफ ऑन टू एवरी वर्क स्टेशन अब जैसे कि एक एप्लीकेशन की कॉपी का पैकेज है वो हम जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया स्प्रेडशीट हो गया वो सब पर तो लोड हो जाएगा पर जब उसका न्यू वर्जन आएगा तो हर के सिर्फ हर किसी पर लोड होने की वजह सिर्फ हम सर्वर पर अगर वो डाउनलोड कर लें तो वो हर वर्क स्टेशन पर हमारा काम आ जाएगा जॉइनिंग कंप्यूटर्स इन नेटवर्क नंबर थ्री डिसएडवाटेजेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ लेन अ लेन हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवाटेजेस अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं ऐसे ही लेन के भी हैं स्पेशल सिक्योरिटी मयर्स आर नीडेड टू स्टॉप यूजर्स फ्राम यूजिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा डेट दे शुड नॉट हैव टू एक्सेस अब उसमें कुछ स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए होती है ताकि दूसरे यूजर्स उन प्रोग्राम्स या उस डेटा को यूज़ ना कर सकें नेटवर्क आर डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू बी मेनटेन बाय स्किल्ड टेक्नीशियन अब ये जो नेटवर्क हैं वो सेटअप करना भी मुश्किल हैं और मेनटेन करना भी मुश्किल हैं ये सिर्फ एक एक मतलब जाने माने टेक्नीशियन से ही हमारा काम हो सकता है आम टेक्नीशियन से नहीं होगा इफ द फाइल सर्वर डिवलप्स अ सीरियस वर्ल्ड ऑल द यूजर्स आर अफेक्टेड रादर दैन जस्ट वन यूजर अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारी सीरियस है तो सारा जो हमारा नेटवर्क है वो अफेक्ट होगा सिर्फ एक नहीं 
Number two, wide area network when a when spans a large geographic area such as a state, province, or country. Vans often connect multiple smaller networks such as local area networks or metropolitan area network vans. The internet is the largest when numerous vans have been constructed, including public packets networks, large comp corporate networks, military networks, banking networks, storage brokerage networks, and airline reservation networks. Some winds are ex extensive, spanning the globe, but most do not provide true global coverage. Organizations support winds using internet. Up. जैसे कि हमारा एक वैन होता है वो एक जियोग्राफिक एरिया जैसे कि हमारी स्टेट हो गई या कोई प्रोविंस कंट्री हो गया पूरे को कवर करता है हमारा जो वैन होता है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स जैसे कि लैन हो गया या मैन हो गया या इंटरनेट जो है हमारा वो हमारा सबसे बड़ा वैन है तो हमारा वैन जो है वो उस हर जगह कंस्ट्रक्ट हो सकता है जैसे पब्लिक में या दूसरे नेटवर्क्स होते हैं मिलिट्री नेटवर्क्स या बैंक्स वगैरह में और हमारे एयरलाइन में भी यूज़ हो सकता है कुछ जो हैं वो हमारे एक्सटेंसिव और पूरे ग्लोब में होंगे पर ज़्यादातर नेटवर्क्स जो हैं वो ग्लोबल कवरेज नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ज़्यादातर वैन को सपोर्ट करती हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करती हैं Protocol are known as Network Service Provider and SSPS. These forms the core of Internet, the largest वैन अब जो protocols होते हैं एन एस पीज होते हैं जो वो भी एक इंटरनेट के फॉर्म्स हो गए और वो भी सबसे बड़ा जो है वैन है कंपनीज मेक good use of the wide area network internet internal functions such as sales production and development marketing and accounting can also be shared with authorized location through this sort of board and network application the concept of a wide area network as a means of talking individual location based computer networks and using them to create a unified computer network for the entire corporation means that employees can work from just about anywhere should one facility be damaged or rendered inaccessible due to natural disaster employees simply move to another location where they can access a unified network and keep on working अब जो कंपनीज हैं वो इस वाइड नेटवर्क एरिया का बहुत अच्छे से फ़ायदा होता हटते हैं जैसे कि उनके सेल हो गई प्रोडक्शन डेवलपमेंट मार्केटिंग और अकाउंटिंग हो गई या जो ये सारी हो गई इन ये हमारे वैन में आ जाती हैं अब ये जो है हमारा पूरे कंप्यूटर्स दुनिया में जो हम भी होते हैं वहाँ पर होते हैं अब जैसे कि एक हमारे कम एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं से भी काम हमारा कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर हो अगर मतलब कुछ ऐसे होता ना खासा कहीं पर कुछ हो जाता है तो फिर वो वहाँ से उठकर कहीं और भी जाकर काम कर सकते हैं जहाँ पर वो मतलब किसी बगैर मुश्किल के काम कर सकते हैं नंबर थ्री इज़ मेट्रोपोलिटन पॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन अब मैन इज अ डेटा नेटवर्क डिजाइन फॉर अ टाउन और सिटी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिक ब्रेड मैं आर द लार्जर लोकल एरिया नेटवर्क लैंड बट द स्मॉलर दैन वाइड एरिया नेटवर्क वैन मैं आर यूजली कैरेक्टराइज बाय वेरी हाई स्पीड कनेक्शन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल और अदर डिजिटल मीडिया अब मैन लेट्स टू रिमोट नोट कम्युनिकेट एज इफ दे वर पार्ट ऑफ द सेम लोकल एरिया नेटवर्क अब जो मैन होता है वो एक सिटी के लिए या एक विलेज के लिए हमारा फिक्स हुआ होता है ताकि वो एक जगह पर हमारा पूरा डेटा जो है वो कर सकते हैं वो हमारे पूरे सिटी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसकी जो है दो नोड्स होती हैं वो एक हमारे लो वो हमारे एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के होते हैं ये सब मतलब लैंड से बड़ा है और वैन से छोटा है अब मैन इज रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क इट सर्व अ रोल सिमिलर टू एन आई एस पी बट फॉर कॉरपोरेट यूजर्स विथ लार्ज लैंड देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर विच डिस्क्रिमिनेट मैं फ्राम लैंड और वैन अब एक जो मैन होता है वो एक नेटवर्क का नया क्लास है जो कि आई एस पी से सिमिलर है 
और जो है कंप्यूटर का बड़ा ही मतलब बहुत बड़ा लैंड का प्रोजेक्ट है इसके तीन मतलब अहम फीचर्स हैं जो उसे लैन और वैन से अलग करते हैं द नेटवर्क साइज फॉल्स इंटरमीडिएट बिटवीन लैंड एंड वैन अब मैन टैपिकली कवर्स एन एरिया ऑफ बिटवीन फाइव एंड फिफ्टी किलोमीटर डायमीटर अब जो हमारा लैन होता है वो तो कम एरिया हमारा देता है जो मैन होता है हमारा वो पाँच से पचास किलोमीटर के दायरे में हमारा फैल सकता है पेज नंबर ट्वेंटी वन मैनी मैं कवर एन एरिया द साइज ऑफ अ सिटी अल दो इन सम केसेज मैं मे बी एज स्मॉल एज अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स एंड एज लार्ज एज द नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड अ मैन लाइक वैन इज़ नॉट जनरली ओन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द मैन इज कम्युनिकेशन लिंक्स एंड इक्विपमेंट्स आर जनरली ओन बाय इधर अ कंजोटियम ऑफ यूजर्स और बाय सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर हु सेल्स द सर्विस टू द यूजर्स दिस लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू ईच यूजर मस्ट देफोर बी नेगोशिएटेड विद द मैं ऑपरेटर एंड सम परफॉर्मेंस गारंटीज आर नॉर्मल स्पेसिफाइड मैन ऑफ इन एक्ट एज अ हाई स्पीड नेटवर्क टू अलो शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्स फेमिलियर टू अ लार्ज लैंड इट इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोवाइड अ शेयर कनेक्शन टू अदर नेटवर्क यूजिंग अ लिंक टू मैन अब जो हमारा मैन होता है वो पूरा एक सिटी को करता है पर कुछ केसेस में कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग्स में हमारा प्रोवाइड करता है जैसे कि बिल्डिंग का ग्रुप्स हो गया या फिर हमारा एक एरिया हो गया अब जो हमारा मैन होता है वो वैन जितना बड़ा तो नहीं जैसे कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं करती पर मैन जो है हमारा वो कम्युनिकेशन को लिंक करता है और सारे मतलब एक जो होता है एक सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर जो मतलब दूसरे यूजर्स को सर्विस सेल करता है उस वो उनके मतलब ऑपरेटर होते हैं अम, और जो हमारा मेन है वो हाई स्पीड नेटवर्क हमारा करता है जैसे कि बहुत सारे रिसोर्स शेयर करता है ये मतलब एक बड़े से लैंड के हिसाब से मतलब उससे सिमिलर हो गया कम्युनिकेशन डिवाइस यूज इन नेटवर्क अब नेटवर्क में कौन सी कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज होती हैं देर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज रूटर्स हब स्विच एंड ब्रिजेस दीज नेटवर्क आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन वन कंप्यूटर एंड एन अदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस यूज इन नेटवर्क आर डायलॉग मॉडर्म नेटवर्क कार्ड्स अब जो हमारे डिफरेंट हमारे रूटर्स होते हैं हब स्विच और ब्रिजेस होते हैं ये सारी हमारी डिवाइस इसमें यूज़ होती हैं और ये डिवाइस जो हैं उनको डेटा ट्रांसमिट करने में एक कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर से ये चाहिए होते हैं और जो इन सब में से इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं डायलॉग मॉडर्म और दूसरा है हमारा नेटवर्क कार्ड ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू फाइव कम्युनिकेशन मीडिया There are the transmission channels or tools used to store and deliver information or data from one location to another. Communication media can be divided into two broad categories: wired technologies, wireless technologies. अब जो हमारे transmission channels हो गए वो कुछ ऐसे tools use करते हैं जहाँ जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमारे data transfer हो और हमारी जो media communication है वो भी हमारी दो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई एक हो गई हमारी वायर्ड टेक्नोलॉजीज में और दूसरी हो गई थी वायरलेस टेक्नोलॉजी में द मोस्ट कॉमन वे टू लिंक कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज बाय केबल्स बट सम नेटवर्क्स आर लिंक्ड बाय फाइबर ऑप्टिक्स टेलीफोन लाइंस इनफेडेड वेव्स माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स द इंटरनेट इन्वॉल्व ऑल दीज डिफरेंट वेज टू लिंकिंग कंप्यूटर्स अब ये जो हमारा मतलब ज़्यादा जो आम वे है वो है हमारा केबल्स के कुछ नेटवर्क जो हैं डिफरेंट तरह बहुत सारे नेटवर्क डिफरेंट तरह की वेव्स यूज़ करते हैं जो और इंटरनेट इन सारे डिफरेंट जो हैं वेज से हमारे कंप्यूटर को लिंक करती है 5.1 पॉइंट वन वायर्ड टेक्नोलॉजीज वायर टेक्नोलॉजीज इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया अब हमारे जो वायर्ड टेक्नोलॉजीज हैं वो ये सारे ये जो हमारी तीन कैटेगरीज हैं इन्हें यूज़ करती हैं पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल्स 
कोएक्सियल टेबल फाइबर ऑप्टिक टेबल केबल हमारी पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल इट इज़ केबल मेड बाय इंटरटेनिंग टू सेपरेट इंसोलेटेड वायर्स टुगेदर दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल शील्डेड एंड अनशील्डेड ये जो केबल्स हैं ये हमारे दो सेपरेट दो अलग अलग वायर्स को एक साथ हमें मरोड़ कर बनाई गई हैं ये जो दो टाइप की होती हैं एक होती है शील्डेड और एक होती है अनशील्डेड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एस टी पी हैज़ अ फाइन वायर मैश सराउंडिंग द वायर्स टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यू टी पी डज नॉट हैव दिस वायर मैश शील्डेड केबल इज यूज इन ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क एंड डेटा कम्यूनिकेशन टू रिड्यूस आउटसाइड इंटरफेरेंस अब हमारी जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर थी वो हमारा उसके ऊपर वायर मैश जो थी वो ऊपर से बनी हुई थी ताकि ट्रांसमिशन को प्रोटेक्ट कर सके और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ये नहीं होती ये जो शील्डेड केबल थी वो पहले के ज़माने में टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज़ होती थी ताकि डेटा कम्युनिकेशन में कोई भी उनमें इंटरफेयर ना हो कोक्सियल टेबल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोक्स इन अ कोक्सियल टेप केबल अ कॉपर वायर इज इन द सेंटर दिस इज सराउंडेड बाय इंसोलेटिंग लेयर्स दिस इंसोलेटिंग लेयर इज इन टर्न सराउंडेड बाय अ ग्राउंडेड शील्ड द सेंट्रल वायर ट्रांसमिट्स द डेटा आई टी सी एंड द अपर शील्ड प्रोटेक्ट फ्राम आउटसाइड इंटरफेरेंस अब जो हमें कोक्सियल केबल है वो कोक्स भी कहलाती है और इसमें इसमें एक बीच में कॉपर की तार होती है जो एट गेट से दूसरी तारों से वो होती है उसके इंसोल्यूटिंग लेयर्स होती हैं ताकि वो इधर उधर के इंटरफेरेंस से बची जा सके कॉक्सियल केबल इज द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एंड इज ऑल्सो वाइडली यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इथरनेट ऑल दो मोर एक्सपेंसिव दैन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर इट इज मच लेस ससेप्टबल टू इंटरफेरेंस एंड कैरी मच मोर डेटा अब जो कैक्सियल केबल है वो प्राइमरी टाइप की केबल है जो हमारे टेलीविजन वगैरह में यूज़ होती है या फिर कंप्यूटर के नेटवर्कस बनाने में यूज़ होती है जैसे कि इथरनेट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है दूसरी टेलीफोन्स की वायर से और ये इसमें हम ज़्यादा डेटा भी हम अपना ला सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल इज अ थिन फ्लेक्सीबल ट्रांसपेरेंट फाइबर दैट कैन ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड ऑफ द फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल इज अ केबल कंटेनिंग वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लाइट पल्स एंड सेंट ओवर एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इन दैट फॉर्म एट द electrical signals optical fiber cables are divided into many categories optical fiber cables have many advantages अब जो एक ऑप्टिकल केबल फाइबर केबल है ये एक पतली सी फ्लेक्सिबल मतलब तो उसे हम मरोड़ भी सकते हैं ट्रांसपेरेंट कलर की फाइब लाइट होती है जिसमें हम दो मतलब फाइबर के एंड्स होते हैं और जो हमारी ये केबल होती है उसमें एक से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो पहले लाइट पल्स में आते हैं फिर वो फाइबर केबल में चले जाते हैं अब फिर दूसरे एंड से बाहर निकल कर हैं फिर वो जो लाइट पल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में जाती हैं और इनके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स ऑपरेट एट हाई स्पीड्स अप टू गेगा अब जो इनकी स्पीड होती है वो गेगा से भी ज़्यादा होती है देव हैव अ लार्जर कैरिंग कैपेसिटी इनमें ज़्यादा मतलब ले जाने डेटा ले जाने की कैपेसिटी होती है सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फर्दर विदाउट नीडिंग टू बी रिफ्रेश और स्टेंट अब जो सिग्नल्स होते हैं वो आराम से आ जाते हैं बगैर रिफ्रेश किए 
optical fiber cable shows greater resistance to electromagnetic noise such as radios motors or other nearby cables aur jo ye hoti hain ye dusre electromagnetic noise jaise ki radios ho gaye ye motors wagera ho gaye aur dusri cables ho gayi unke liye wo jo noises aati hain unse dur rehti hai optical cables कॉस्ट मच लेस टू मेंटेन अब इनके जो है इनको मेंटेन करने के लिए कम पैसे यूज होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन दैट इज परफॉर्म एंड डिलीवर्ड वायरलेसली दिस इज अ बोर्ड टर्म दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइस यूजिंग अ वायरलेस सिग्नल थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइस अब वायरलेस कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ मतलब एक ऐसा डेटा कम्युनिकेशन का टाइप है जो हमारा कहीं भी हो सकता है बगैर हमारे तारों को कनेक्ट किए हुए और हम इसमें बहुत सारी डिवाइस दो से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस अकर्स वन द डेस्टिनेशन और रिसीविंग इंटरमीडिएट डिवाइस कैप्चर्स दी सिग्नल्स क्रिएटिंग अ वायरलेस कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीविंग डिवाइस वायरलेस कम्युनिकेशन हैज वेरियस फॉर्म्स टेक्नोलॉजीज एंड डिलीवरी मैथड्स इंक्लूडिंग सम टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन अब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है मतलब बातचीत होती है दो डिवाइस में वायरलेसली तो उसमें सिग्नल्स आते हैं जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाती हैं सेंडर और रिसीवर के बीच इसमें बहुत सारे फॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आते आते हैं डिलीवरी के सम टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पर कुछ ये मेंशन किए हुए हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के टाइप्स नंबर वन सेटेलाइट कम्युनिकेशन इट इज़ वन ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजीज विच इज़ वाइडली स्पेड ऑल ओवर द वर्ल्ड Allowing users to stay connected virtually anywhere on the earth, the satellites used in the mode of communication communicate directly with the orbiting satellites via radio signals. Portable satellites, phones, and modems have more powerful broadcasting abilities than than the cellular devices. अब जो हमारा सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमारे सबको अपने आप में कनेक्टेड रखता है विचुअली फिर उसमें जो है हमारा वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं नंबर टू वाईफाई कम्युनिकेशन वाईफाई इज़ अ फॉर्म ऑफ लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन यूज बाय मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज लैपटॉप सिस्टम स्मार्टफोन्स ईटीसी इन अ वाईफाई सेटअप अ वायरलेस रूटर सर्व्स एज द कम्युनिकेशन हब दीज नेटवर्क्स आर एक्सट्रीमली लिमिटेड इन रेंज ड्यू टू लो पावर ऑफ ट्रांसमिशन अलोइंग यूजर्स टू कनेक्ट ओनली विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ रूटर अब ये जो वाईफाई कम्युनिकेशन है इसकी ज़्यादा पावर नहीं होती मतलब ज़्यादा डिवाइस नहीं कर सकता कनेक्ट पर इसका एक वायरलेस रूटर होता है जो बहुत सारे कम्युनिके मतलब बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है पर एक लिमिटेड रेंज में जो उसके ज़्यादा पास होगा उसके अच्छे सिग्नल्स आएंगे जो दूर जाएगा उसके कम आएंगे इनफ्रेड आई एड कम्युनिकेशन इन फेवरेट वायरलेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन इन आर डिवाइस और अ सिस्टम थ्रो आई आर रेडिएशन आई आर इज इलेक्ट्रो मैगनेटिक एनर्जी एट अ वेव लेंथ दैट इज लॉन्गर दैन दैट ऑफ रेड लाइट इट इज यूज फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल टी वी रिमोट कंट्रोल एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अब ये जो इन्फ्रेड वायरलेस कम्युनिकेशन है ये हमारे डिवाइस और सिस्टम को रेडिएशन के थ्रू कनेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जिसकी एक वेवलेंथ होती है जो कि रेड लाइट से भी लंबी होती है और फिर ये उस सिक्योरिटी कंट्रोल्स टीवी रिमोट कंट्रोल्स के थ्रू कंट्रोल होती है नंबर फोर इज ब्लूटूथ कम्युनिकेशन ब्लूटूथ इज एन ओपन वायरलेस प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस यूजिंग शॉर्ट रेडियो वेव्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस इट क्रिएट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क्स पेंस अब ये जो 
ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है ये हमारा मोबाइल्स के थ्रू होता है या फिर बहुत ही कम हमारे डिस्टेंसेस होते हैं तब हमारा होता है ये मतलब कुछ ही मतलब थोड़े से ही होता है ये एक पैन करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क थैंक यू एंड वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस इन पिक्चर्स The next lecture will be uploaded soon. Thank you for watching.